пережили ми цієї ночі шахедну атаку і намагалися, знову ж таки, росіяни атакувати декілька напрямків. Атакували вони, як і південь країни, це Одещина, так і центральні регіони України, включно зі столицею, з Києвом. От, зокрема, спочатку з'явилися повідомлення на початку цієї доби, після півночі, про те, що шахеди летять у бік Черкащини і Київщини, і летіли вони з боку, з напрямку від Курської області, скажімо так, так, от, зокрема, спочатку їх було зафіксовано, ці дрони Камікадзе у межах Полтавської Сумської областей, Сумської областей, а згодом вони летіли вже, виявляли ці дрони у повітряному просторі над Київщиною та Черкащиною. Вже маємо звіт повітряних сил станом на ранок про те, скільки загалом шахедів цих ударних дронів вдалося збити за цю ніч, і це число сягає півтора десятка одиниць таких дронів – 15 із 16 ударних ворожих БПЛА було знищено, ліквідовано. Лише один дрон не вдалося збити. Ну, ось маємо візуалізацію статистики збиття шахедів за ніч від наших повітряних сил. Отже, крім того, що шахедами було атаковано Україну минулої доби, є також повідомлення про запуски балістичних ракет «Іскандер-М» із території Білгородської області. Це теж, про це теж звітують наші повітряні сили. Сили, а стосовно шахедів, то їх запускали із Курської області, як вже було сказано, із мису Чауда в окупованому Криму. І ці шахеди із Криму летіли у бік Одеси, Одещини. Там в Одесі, на жаль, є наслідки падіння уламків дронів, от влучання, очевидно, одного того дрона, якого не вдалося збити. Але загалом повітряну загрозу вдалося ліквідувати. Адже якраз бачимо кадри із Одеси, там є пошкоджені будівлі, пошкоджені житлові будівлі. На превеликий жаль зачепило людські будинки і помешкання уламками цих дронів. І от за попередньою інформацією від місцевої влади є постраждалі, вже станом на ранок за уточненими даними постраждало дев'ятеро людей, з них, серед них четверо дітей, на жаль, поранені Сподіваємося, що ступень поранення у одеситів, у мешканців Одеси не серйозний. Сподіваємося, що там немає важких наслідків, скажімо так, оскільки дійсно завжди біда, коли, коли дійсно страждають люди внаслідок цих ударів. Це найбільша шкода і найбільша біда. Щонайменше 15 квартир помешкань зайняли, зазнали руйнувань внаслідок цієї нічної атаки. Це про Одесу. Знову ж таки, інформація і рятувальники витягли от із зони ураження, скажімо так, із зони падіння цих уламків 34 особи, трьох дітей врятували. От якраз бачимо кадри роботи рятувальників всіх екстрених служб в Одесі цієї ночі. Бачимо, без пожеж, на жаль, не обійшлося, є помешкання, які горіли, ну, а є такі, які зачепило буквально вибуховою хвилею, можливо, якимись невеликими уламками, і вони постраждали менше. Де мова лише про вибиті вікна і пошкоджені фасади. Ну, а ось така будівля, бачимо, дуже серйозно постраждала. Там верхні поверхи просто знесено. От по Нівичині так само інші стіни, от фасади будівель у зоні цього лиха, ураження атаки росіян на Одесу. Отже, на Одещина і, знову ж таки, бачимо, що це якраз такий район більш такої садибної забудови, невисокі будинки, по два поверхи, ну, але, знову ж таки, вони, на жаль, дуже вразливі до таких ударів, а так, і коли навіть уламки падають, то відбувається руйнування самих конструкцій будинків, будівель, і, на жаль, це призводить і до постраждалих числа мешканців цих будинків. Вже Одеса найбільше постраждала цієї ночі від ворожої атаки. Ми не забуваємо, звичайно, про Харківщину, яку так само обстрілювали в першу чергу ракетами росіяни учора і удар по телевежі харківській, який учора всі спостерігали, дуже широко це відео розійшлося, коли запускали авіаційну ракету росіяни Х-59 із наміром знищити саме міську телевежу, аби перебити сигнал телевізійний, інші якісь сигнали росіяни собі там в своїй пропаганді намислили абсолютно якісь неймовірні речі. У Держспецзв'язку вже заявили про те, що постраждалих внаслідок цієї атаки по Харкову немає, людей не зачепило, на превелике щастя, ну, але в місті дійсно спостерігаються перебої із сигналом телевізійним, зокрема, телевізійних каналів, але в доступній харків'янам трансляції радіостанції.
радіостанції в FM діапазоні, ну і е, телебачення так само можна е, дивитися, отримувати інформацію із е, інших джерел через супутникові приймачі, через е, кабельне телебачення, онлайн телебачення. Все це харків'янам доступно, йде мова лише про д- традиційний, ну, от якраз е, цифровий сигнал е, телевізійний, який пошкоджено було, ну є перебої через те, що пошкоджено телевежу. Власне, ракету Х-59 росіяни запускали, і це був дійсно прицільний удар. Вони це навіть не приховують, що вони збиралися телевежу знищити ще раніше. Це не вдавалося окупантам зробити агресору. Але от е, ця атака, от вона для росіян успішна, як вони вважають. І от вони досягнули важливої цілі, вдарили по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. От така от ситуація. Харків, на жаль, обстрілювали вчора знову. Йде мова про обстріли самого регіону. От, зокрема, глава Харківської ОВА Олег Сенігубов писав про вечірній удар ракетами по Харківському району. І попередньо була інформація про загоряння птахофабрики у Харківському районі. Знову ж таки, чому птахофабрика привернула увагу окупантів? Тут залишається лише здогадуватися. Ну, от, і це, до речі, не перший удар по такому об'єкту. От, але от ну, у Харківщині, на Харківщині, у Харківському районі, напевно, перша така атака. Про постраждалих інформація не надходила, як Сенігубов повідомляв. Ну і писали ще вчора до кінця доби, що триває огляд місця влучань. І тип ракети уточнюється, але станом на ранок ми вже бачимо від повітряних сил інформацію про те, що балістичні іскандери були застосовані з Білгородської області. Тому, от, ймовірно, можемо зіставити цю інформацію і припустити, що саме іскандерами обстрілювали Харківський район і територію птахофабрики росіяни. Ну, бачимо, їм не шкода іскандери на птахофабрику витрачати, а про що може йти далі мова абсолютно. Напевно, знову ж таки, уявляли собі, що там якась база НАТО, хоча це ну, просто звичайний об'єкт, скажімо так, аграрної інфраструктури, промисловості, нічого спільного він із війною і мілітарними цілями не має. Ну, і також був атакований Київ, і Київська Область, столичний регіон, шахедами атакували. Ми вже сказали, що частина шахедів була запущена з Криму на Одесу, а от ті, які з Курської області летіли, вони долетіли до Києва і до столиці. І Київська міська військова адміністрація повідомляє станом на ранок про те, що всі ворожі цілі були над Києвом і на підльоті до столиці знищені, і в самому місті, в самій столиці немає ані руйнування, ані потерпілих. Це інформація якраз від начальника Києва Київської міської військової адміністрації Сергія Попка пишуть, що так дрони летіли з боку з напрямку з Курпу, Курської області з Росії, пролетіли крізь Сумщину, Черкащину, заходили на Київ з південно-західного напрямку, тобто облітали навіть з півдня столицю на таким хитрим маршрутом. Намагалися росіяни когось обдурити або намацати якийсь такий коридор більшої доступності до столиці, але не вдалося їм це зробити. Ні і наші військові позбивали, позбивали усі ці дрони на підльоті до Києва. Ну, а це ми вже бачимо кадри якраз полювання на шахет поблизу Одеси, на Чорним морем. Військово-морські сили наші опублікували от ці кадри. Це теж якраз минулої доби відбувалося. Збиття одного із шахедів, які прямували, летіли в бік Одеси. Нічні події. Взагалі вночі, звичайно, полювати на ці дрони складно. Їх росіяни навіть зараз роблять із чорного такого композитного матеріалу для того, аби їх у темряві складніше було на тлі нічного неба виявити. Але нашим військовим, як бачимо, вдається, нашим оборонцям, захисникам неба. І майже всі шахеди, от 16-17, були збиті цієї ночі над, над Україною. Отже, це те, що стосується якраз ситуації про нічну, про нічну атаку, про нічну, якраз нічний наліт шахедами. Yeah.